Questo programma è offerto da Federazione Italiana Gioco Calcio, Comitato Regionale Toscano. Il tuo nuovo punto di vista sul mondo è qui. Nuovo SUV Hyundai Bayon, tuo da 139 euro al mese con tre anni di furto e incendio. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in diretta al gioco è fatto, finalmente, aggiungo finalmente perché si è ripartiti anche nei campionati d'eccellenza promozione prima, seconda e terza categoria, insomma si è tornati a giocare in tutte le categorie e questa è sicuramente la notizia di copertina di giornata. Per il resto nel campionato di Stile il Prato inciampa a Carpi, perde proprio nel tempo di recupero la legge del contrappasso calcistico perché nella gara di andata il Prato aveva ribaltato il match in zona Cesarini questa volta invece perde proprio nei minuti di recupero analizzeremo poi quello che è successo nel campionato di Serie di Gironi e con il San Donato che si butta via perde una partita incredibile sul campo del Rieti poi l'eccellenza nel Girone A vincono le formazioni di vertice vale a dire il Tau e la Lastrigiana le immagini del super derby tra il Signa e il Prato 2000 con il ritorno al calcio giocato di Francesco Flachi nel Girone C una stoica e sottolineo stoica, eh, Fortis Juventus batte la Sina Lunghese e tallona il Figline che ormai sa solo fare una cosa, vincere, batte anche il Foiano. E poi per chiudere il campionato di promozione, il girone A sempre più incerto. Potete interagire con noi, allora segnatevi il numero che è il 331-1888-676 sms oppure applicazione Whatsapp o 38 sottolineo 38 contributi da mostrarvi quindi dobbiamo serrare i tempi comincio subito salutando la bella diletta Vittorio ciao, ciao diletta Massi, buonasera e benvenuti al gioco è fatto so che devi fare un saluto particolare questa sera sì perché oltre a essere il giorno degli innamorati oggi è il compleanno del mio nonno Fernando proprio oggi quindi ci tengo tantissimo a fargli tantissimi auguri per i suoi 86 anni portati benissimo e poi devi sapere che è un ottimo cuoco Ebbene, noi facciamo gli auguri quindi a Fernando che ci segue sempre con affetto, lo abbracciamo, a questo punto andiamo a scogliere gli ospiti della giornata. Iniziamo con il nostro collega Andrea Labbate. Ciao Diletta, ben ritrovati a tutti, buonasera. Uno storico amico del gioco e fatto è tornato Simone Sette Soldi, allenatore del Prato 2000. Salve, buonasera a tutti. Ritroviamo quindi Simone Sette Soldi che è uno di casa, parleremo del super derby, è quello tra il Prato 2000 e il Signa si giocava allo stadio del Bisenti ed era proprio un derby, l'abbiamo detto anche con Andrea Labate in telecronica perché fino alla passata stagione del Prato 2000 giocava a Signa, al Puskas, quindi era veramente un derby nel eh, vero senso della parola. Ma seguiamo la nostra scaletta, la nostra diretta è già pronta a leggerci risultati e classifica della terza giornata di ritorno della regular season del campionato di Serie D, Girone D. Aglianese che batte la San Mauriese 1-0, Alcione Milano Trizio un calcio 2-1, 1-1 tra Correggese e Borgo San Donnino, Lentigione Ravenna 1-3, Mezzolara che batte il Real Forte Querceta 1-0, Rimini Forlì 4-1, Saravezza Sasso Marconi 2-0, Athletic Carpi che batte il Prato 2-1. Fanfulla Progresso 2 a 1 e 2 a 1 anche tra Ghivi Borgo e Bagnolese. Va di moda al 2 a 1. In testa la classifica Rimini 57 punti, Ravena 52, Lentigione 45. Chiude la classifica quota 19 il Borgo San Donnino, Progresso 18, Trizio un calcio 17 punti. In testa la classifica non perde un colpo il Rimini, 57 punti, quindi 5 punti di vantaggio sulla Ravenna. Ravenna che va a vincere sul campo del Lentigione, Lentigione che deve recuperare due partite, quindi se le vince entrambe va a quota 51 a questo punto andrà a batte prima di parlare del Prato è un testa a testa Rimini Ravenna oppure il Rimini saluta e se ne va? No, secondo me Ravenna non mollerà fino alla fine, sicuramente sarà una bella lotta, l'entigione come abbiamo detto 
La settimana scorsa dopo aver perso lo scontro diretto con il Ravenna eh, diventa più difficile a questo punto che possa rientrare nella lotta, non deve veramente più sbagliare nulla e ha due squadre davanti, quindi la vedo complicata per il Lentigione. Ravenna è una squadra eh, sulla carta forse anche di maggiore qualità rispetto a Rimini, però io ripeto, 5 punti di vantaggio a questo punto del campionato, io me lo chiederei, poi vediamo chi è meglio. Assolutamente, sono un vantaggio davvero importante. Adesso possiamo parlare del Prato, Prato che perde al Cabassi contro l'Atletic Carpi per 2 a 1, una sconfitta immeritata perché il Prato ha giocato bene, ha tenuto il pallino del gioco però è stato beffato in avvio di gara dal gol di Villanova e poi proprio nel tempo di recupero dopo aver pareggiato con Gissi grazie al gol di Vigolo. Dicevo prima in sede di presentazione a leggere il contrappasso perché nella gara di andata è stata una forse delle partite più rocambolesche della storia della formazione bianco-azzurra che nel tempo di recupero non solo pareggiò riuscì anche a vincere ribaltando il match e quindi insomma questa volta invece il tempo di recupero non è stato favorevole per il Prato. Andiamo subito quindi al Cabassi di Carpi, grande spettacolo di pubblico, questi sono i supporters dell'Atletic Carpi ma ci sono anche i supporters del Prato, una settantina di unità, davvero spettacolo vero, eh, è il derby del Tessile di due squadre che sicuramente potrebbero ambire a palcoscenici eh, diversi eh, con chiaramente due tifoserie che eh, sono davvero di grande, grande spessore. Si comincia subito, dopo tre minuti il Carpi va in vantaggio, prima è il Prato avere un'opportunità con questa eh, girata di Maione e la palla che termina sul fondo. Terzo minuto, ecco il vantaggio del Carpi con questo suggerimento lungo verso Villanova, Villanova che arpiona bene il pallone, rientra e poi va a calciare con il destro batte il portiere Romboli che si fa beffare sul proprio palo e quindi il Carpi avanti minuto 3 la rete realizzata appunto da Villanova che beffa il portiere Romboli che aveva sostituito lo squalificato Jacopo Pagnini la partita diventa in salita ma il Prato reagisce bene anche se non mancano le eh, difficoltà per la formazione bianca zona questa è la munizione di Angeli dopo 6 minuti che sarà importante perché chiaramente eh, porterà poi alla sostituzione intanto esce Maione dopo 15 minuti infortunato al suo posto Tommaselli e poco dopo eh, Favarin sostituirà proprio anche Angeli questa è una girata di Gissi intanto con la palla che va alta sopra la traversa ecco la sostituzione di Angeli già ammonito eh, con eh, chiaramente la eh, formazione bianco-azzurra che preferisce non rischiare il difensore bianco-azzurro la punizione di Sciannamella, la palla alta sopra la traversa e successivamente un'altra opportunità per Sottili, conclusione di Sottili e la parata del portiere dell'Atletic Carpi che sventa la minaccia. Ancora Gissi, il calcio di punizione e la parata del eh, portiere dell'Atletic Carpi, primo tempo che termina sul risultato di... 1-0 in favore del Carpi con il Prato pienamente in partita. Questa è un'opportunità per Sterchie. Conclusione, palla a lato di poco. Quinto minuto, arriva il pareggio del Prato. Questo è Serrotti, suggerimento largo a cercare Baic. La mette per il colpo di testa vincente di Kevin Gissi. Secondo gol per quanto riguarda l'attaccante la, del Prato in casacca bianca azzurra. Guardate lo spettacolo, guardate la curva del Prato che è arrivata a Carpi a sostenere la formazione bianco-azzurra. Poi ancora il Prato, questo è il replay del gol di Gissi, Prato che terrà il pallino del gioco, riuscirà a mettere in difficoltà il Carpi con una prestazione sicuramente di alto spessore, intanto rivediamo e sono davvero spettacolari le immagini dei tifosi del Prato che sono davvero splendidi. Arriviamo poi alla parte conclusiva del match, qui c'è un'opportunità per Raffini, la palla che termina fuori e proprio al minuto 91, eccolo qua, Vigolo, l'ex prodotto delle giovanili del Milan, arrivato in settimana a Carpi, realizza il gol del 2-1, una vera beffa, il minuto è il 91, il gol è da parte di Vigolo, eccolo qua, al posto giusto, nel momento giusto, niente da fare per il portiere del Prato.
segnato Romboli un gol importante per il ritorno in panchina di Massimo Bagatti che quindi festeggia battendo il Prato per 2 a 1 nel finale il Prato è generoso il forcing ma non riuscirà a, appunto, a scardinare la difesa della formazione dell'Atletic Carbi e allora al Cabassi termina con la vittoria del Carpi sul Prato per 2 a 1, Andrea Labbate una sconfitta immeritata perché la partita l'ha fatta al Prato. Decisamente, ha avuto molte più occasioni, è stata propositiva attenta in fase difensiva perché a parte le due occasioni il Carpi ha creato del gol il Carpi ha creato davvero poco in fase offensiva quindi davvero c'è grande dispiacere per questa sconfitta perché non è meritata e avrebbe dato qualche punto in più e più maggiore tranquillità a una classifica che bisogna sempre porci massima attenzione perché eh, come spesso succede nei giorni di ritorno le squadre in fondo cominciano a fare punti perché chiaramente quando sei con l'acqua alla gola riesci a dare qualcosa in più quindi la classifica si sta accorciando in zona play out e quindi meglio starci lontano da, per non correre rischi anche perché ci sono tante squadre che devono recuperare almeno una partita quindi il Prato potenzialmente potrebbe rientrare nel calderone esatto. delle formazioni che lottano per evitare i play out Simone Sette Soldi da ex allenatore del Prato una sconfitta bruciante eh, al Cabassi tanta sfortuna poi la legge del contrapasso Diciamo anche perché credo sia stata la prestazione più convincente del Prato, come diceva Andrea, rispetto ad altre partite la squadra si è espressa con qualità anche in mezzo al campo e quindi peccato per questa ingenuità finale perché con una diagonale un pochettino prima più stretta del difensore esterno forse evitava quel tipo di risultato che, che, che magari un punto poteva essere utile per, per la classifica effettivamente anche per il morale. Insomma. Carpi ha fatto tre tiri in porta e ha trovato due reti. Il Prato invece ha avuto un volume d'azione sicuramente più ampio ma non è riuscito a concretizzare. Allora do licenza a Diletta di leggere un paio di sms da casa che stanno arrivando copiosi, poi andiamo a scegliere il migliore in campo. Vai Diletta. Concordo con Sherlock Holmes che le coincidenze non esistono. Non è coincidenza che in tre delle ultime quattro partite si siano gettati all'ortiche quattro preziosi punti, sempre negli ultimi minuti o addirittura attimi di gioco. Ancora rifacendosi al famoso investigatore, si dirà che anche... Anche che tre indizi fanno una prova che diventano quattro con l'eliminazione in coppa. È evidente ci manca la capacità di concentrazione necessaria al controllo del risultato, quasi si fa prossimo il miraggio dello spogliatoio. Al netto degli scontri diretti e all'ordo delle partite che gli inseguitori devono recuperare, abbiamo dietro otto squadre. Triste e guai se dovessero diventare meno di sei. Con l'ossessione del risultato ci troviamo così a tentare la scalata del Monte Lentigione, passando per l'erta scoscesa di una tradizione che ci vede sempre perdenti con gli emiliani, con l'allucinante media di 2,75 gol subiti a partita. Non ci resta che seguire l'invito di San Paolo nella lettera ai romani, sperare contro ogni speranza. Di sicuro non mancherà il patire, firmato l'appassionato. Posso chiudere con elementare Watson, no? visto che avevo cominciato con, con Sherlock Holmes, eh, l'appassionato è uno spettacolo, questo eh, diciamo, suo intervento del lunedì è sempre atteso, però credo Andrea in sintesi sia un'analisi perfetta. No? Ma io dall'inizio della, della stagione non sono stato una volta in disaccordo con il messaggio dell'appassionato, quindi sottoscrivo in pieno e controfirmo. Quindi è veramente elementare Watson. È veramente elementare sono... Watson, è quello che diceva delle quattro diciamo, gol presi da ultimo, è, è vero, non può essere un caso a questo punto. Diretta ancora un sms se c'è, poi andiamo a scegliere il migliore in campo. È molto dura, così programmiamo, facciamo, creiamo, cerchiamo di coinvolgere la città, oltre a famiglie e bambini, tutti, ma se non ci vince mai ci rendete sempre ci rendete sempre le cose più difficili. Credetemi, ora basta, se invece che fare il tifo cominciamo a contestarvi, poi è peggio per tutti. Vi vogliamo bene, ma non ne approfittate. Noi siamo noi, voi non siete un cavolo. Vorrei una società con presidente, con palle e polvere e Paolo Indiani in panchina. Succederà mai? Lo vedremo nelle prossime puntate, certo, e questo lo sottolineo, una tifoseria come quella che ha ritrovato il Prato è veramente una tifoseria fantastica, perché nonostante i risultati non siano eccellenti, tutt'altro, nonostante le partite non siano bellissime, tutt'altro, guardate in quanti erano a Carpi, al Cabassi, a tifare per il Prato. Spettacolari davvero. Migliore in campo, chi sarà stato il migliore in campo di questa gara? Andiamo a scoprirlo insieme, via!
Migliori in campo è Serrotti, Matteo Serrotti, gioca una partita di altissimo spessore, il grande ex si mette in evidenza, gioca con grande costrutto. Matteo Serrotti è il migliore in campo di questa gara. Diletta. Siamo sempre alle solite, una difesa da squadra mediocre che adesso rischia grosso e mercoledì arriva un'altra squadra forte. E mercoledì mancherà anche Angeli, squalificato, bravo è stato tra l'altro Favarin a toglierlo dopo circa una ventina di minuti perché era stato ammonito in avvio di gara e si era reso conto che se non avesse fatto questa sostituzione il Prato avrebbe poi eh, dovuto giocare in 10 larga parte del match. E questo è l'allenatore esperto, dico bene sette soldi. Eh? Sono sensazioni che arrivano dalla panchina. Sensazioni che le vivi, lo sai, e vedi il momento e bravo, molto bravo a fare così. Diletta ancora, poi sta la stampa. Sul campo partita persa per 2 a 0, ma sugli spalti abbiamo vinto 10 a 0. Se avessimo qualche soddisfazione in più, magari, comunque sempre Forza Prato, Vaiano, Zona Bianca Azzurra. Beh, bene, e faccio, salutiamo quindi Vaiano, Zona Bianca Azzurra e la tifoseria veramente non manca mai. Ancora un sms, l'ultimo, poi vado in sala stampa, voglio sentire Favarini. Romboli poco reattivo sul primo gol del Carpi? Mi sembra proprio di sì, ha sbagliato, dai, diciamocelo sinceramente, il primo gol del, palo. del Carpi è sul suo palo, quindi è l'errore del portiere, non vogliamo crocifiggere nessuno, per l'amor di Dio, è un ragazzo che però. sicuramente può far bene, però noi siamo qui a valutare, a fare i giornalisti, rivediamo con il nostro Paolo Innocenti, impossibile, eccolo qua. Si il aspettava gol. chiaramente il diagonale, ha fatto il mezzo passo per andare a coprire il diagonale sì. sul secondo palo. E Infatti. Quindi c'è, direi, eccolo qua, ecco, insomma l'errore, l'errore del portiere mi sembra abbastanza la palissiamo. Adesso andiamo a sentire eh, Giancarlo Favarini, sta la stampa, la sua analisi, via. Abbiamo fatto una buona prestazione, ragazzi non posso imputarli niente. È chiaro che in queste partite la differenza la fa l'episodio, loro sono stati più bravi di noi. Li hanno sfruttati uno dopo due minuti, tre minuti del primo tempo e uno verso la fine. E diventa difficile poi anche cercare di rimontarla. Nel mezzo noi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto predominio, ma probabilmente dovevamo essere un pochino più convinti e cattivi per far gol. E dopo Giancarlo Favarin in par condicio, poi leggiamo gli sms, stanno arrivando davvero numerosi, però voglio sentire Massimo Vagatti che è tornato in panchina proprio nella gara con il Prato e il suo ritorno è stato vincente. Sentiamo l'analisi di Vagatti, tecnico dell'Atletic Carpi. È stata una partita, mi è piaciuta la partita della squadra, adesso offrire uno per l'altro. Avevamo bisogno di questo, l'abbiamo messo in campo e questo ci ha premiato. È chiaro che dobbiamo migliorare molto come squadra, dobbiamo iniziare, dobbiamo giocare meglio, dobbiamo avanzarci di più, c'è cioè, da lavorare, c'è da lavorare molto, ma quello che mi interessava oggi era ritrovare una squadra che avesse una compattezza importante, perché alla fine sì, hanno attaccato, ma abbiamo rischiato comunque poco. E ci siamo ripresi diciamo, l'ingiustizia dell'andata, che è andata forse è stata una delle più belle partite del Carpi eravamo in partita finita, vinta, in cui avevamo sbagliato 3-1 a ripetizione, poi ricordate cosa è successo nel recupero, quindi penso che alla fine la vita un po' di a volte ti toglie, poi ti ridà e tutta alla fine si compensa. Sei d'accordo Simone Sette Soldi sulla massima di Bagatti che la vita poi compensa tutto quello che si perde e qualche volta si ha in più? Ma sai, eh, dipende dalle esperienze di vita, a volte è così, a volte no. Eh, diciamo che poi ogni partita c'è la sua storia e ogni storia va da sé so. diretta sms andiamo quindi a leggere tutti i messaggi che arrivano da casa leggiamo una sfilata vai ora siamo un po' stanchi abbiamo perso pareggiato 6 o 7 partite al 92esimo siamo senza punti ma come si fa? abbiamo solo gissi davanti ora se non facciamo punti le prossime due partite sarà proprio dura la vedo magra ora sono proprio sconsolato ma non c'è una buona punta svincolata perché ci vuole allora intanto eh, vi do qualche notizia riguardo Maione Maione è uscito al quindicesimo del primo tempo aveva già sentito un fastidio in sede di riscaldamento poi ha deciso di, di partire però sembra che l'entità dell'infortunio di Maione non sia grave e quindi è possibile che il giocatore possa rientrare eh, domenica prossima quando il Prato sarà di scena allo stadio di Pozzi contro il Seravezza quindi insomma potrebbe essere diciamo meno grave del previsto l'infortunio per Vincenzo Maione mentre è fuori Bojan Alexic che invece ne avrà per un mesetto
il Prato è sul mercato, sta cercando una punta svincolata ma per il momento non c'è nessuno nel mirino anche perché trovare una punta svincolata oggi eh, non, è, non è semplice assolutamente perché insomma eh, il mercato è finito da pochi giorni. La Bati hai qualche idea in merito? Beh, penso sia molto difficile, adesso sarebbe come pescare il jolly, trovare una punta svincolata che possa aiutare il Prato perché magari punte svincolate ci sono ma magari è gente reduce da infortuni o che non gioca partite da... Da tempo. Comunque come... l'idea credo che con il recupero di Maione sia quello di valorizzare poi Tommaselli, Boganini, i giocatori che sono in rosa a disposizione. È un peccato che, che Alexic quest'anno non sia riuscito a dare continuità alle sue prestazioni proprio a livello fisico, insomma che sia mancato tanto perché avere un Bojan Alexic nei suoi cenci, come si dice, ecco, sarebbe stato un bel aiuto per il Prato. Purtroppo quest'anno davvero bisogna dire che ha avuto tanti tanti i problemi fisici ed attaccanti. Certo, certo, questo è chiaro, però insomma poi bisogna sempre quando si programma la stagione avere una rosa profonda perché poi gli infortuni, le squalifiche che fanno parte della stagione sono eh, chiaramente da mettere in preventivo. Diletta, 3 sms e poi chiudiamo la pagina che riguarda il Prato. Per quest'anno siamo tutti consapevoli che dovremo soffrire e incassare umiliazioni, ma che sia chiaro in tutti e primi, in primis al presidente Commini. Noi tifosi siamo passionali e stiamo dando tutto come promesso, ma tutto ha un limite. Se il prossimo anno non vediamo un progetto serio è meglio farsi da parte. Occhio, firmato Simo. Eh vabbè, questo è un messaggio diciamo, da parte della tifosia che sta cominciando, vedo un pochino a, ad essere indolente eh, perché poi alla fine si fa un gran parlare ma se non arrivano i risultati si può essere eh, bravi quanto si vuole ma eh, questo è un giochino che bisogna vincere, punto, il resto su tutti i discorsi. Direi. La squadra in trasferta si esprime meglio, forse ha più difficoltà quando c'è da costruire e di imporre il proprio gioco. Ciao Filippo. E questa è una considerazione che condivido perché insomma in trasferta il Prato ha giocato delle buone gare. Altri due di letto. Massimiliano, quali sono le notizie clamorose che venivano menzionate su Facebook? Ah, nessuna notizia clamorosa, poi ne parleremo più avanti. Parleremo più avanti del ritorno del Prato 2000 a Lungo Bisenzio. Quindi è questo quello che andavamo a evidenziare, visto che l'abbiamo anticipato. Il Prato quindi giocherà a Lungo Bisenzio insieme al eh, Prato 2000, perché c'è stata la richiesta ufficiale da parte della società del patron Stefano Guarducci, l'amministrazione comunale, poi lo vedremo più avanti, avremo anche un'intervista con Matteo Biffoni, ha già dato il proprio ok e il Prato non potrà esimersi che dare l'autorizzazione quanto era previsto dal bando di gara del Lungo Bisenzio la possibilità, qualora ce ne fosse stata eh, necessità, di appunto concedere ad una squadra eh, di Prato che milita in eccellenza l'utilizzo del Lungo Bisenzio. Tra l'altro, eh, visto che ci siamo, il nostro Paolo Innocenti Regia che saluto insieme a Jacopo Richiuse alla telecamere, eh, appunto voglio sottolineare che il Prato ancora non ha firmato la convenzione per lo stadio. Proprio quest'oggi ho avuto modo di interloquire con l'avvocato Deborah Staglianò, che è la vicepresidente del Prato, che eh, ha informato l'amministrazione comunale tramite PEC che per il momento eh, il Prato non firmerà la convenzione per lo stadio in attesa che vengano risolte alcune eh, problematiche eh, proprio di natura gestionale. Quindi vedremo nelle prossime settimane quelle che saranno gli sviluppi di questa situazione. Intanto quindi il Prato continua a gestire il lungo bisenzio però di fatto la convenzione non è firmata quindi l'amministrazione ha dato il bene placido per poter consentire al Prato 2000 di giocare le proprie gare casalinghe a lungo bisenzio. Contento Simone Sette Soldi? Sì sono contento perché comunque il Prato 2000 è la seconda realtà insieme alla zenite della città e è giusto che possa usufruire visto che non abbiamo una casa non abbiamo niente del, del lungo bisenzio per fare le nostre partite in casa. Il Prato ha la relazione su tutto questo, però è giusto che anche noi quando il Prato non c'è e per l'appunto il, il calendario casca in quella situazione, si debba giocare anche noi in questo impianto. Io ho un fenomeno in regia che si chiama Paolo Innocenti. Noi abbiamo un'intervista al sindaco Matteo Biffoni, visto che l'amico da casa ci ha sollecitato queste notizie, a questo punto direi che la mandiamo in onda adesso, così... Visto che ne abbiamo parlato, svisceriamo meglio la tematica. È il contributo numero 25, che te lo dico, al supporto della nostra regia. Allora io direi di sentire quindi il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, sulla tematica, vale a dire l'utilizzo da Prate del Prato 2000 del Lungo Bisenzio. Sentiamo, se è possibile, Matteo Biffoni. 
siamo più che favorevoli, nel senso però adesso a Lungo Bisenzio c'è un soggetto gestore che è la Ciprato, che diciamo come, come tutti sanno, come molti sanno, appunto a questo momento ha preso piena eh, competenza riguardo a Lungo Bisenzio, se ci sarà un accordo di Prato di Mila noi non possiamo fare altro che essere contenti. Più viene utilizzato il lungo Bisenzio, più diciamo, noi siamo soddisfatti dei lavori che sono stati fatti e dei lavori che sono in corso, di quelli che speriamo davvero eh, saremo costretti a fare nel corso del, del futuro, eh, però ecco, passa da lì, passa dall'accordo appunto con il soggetto gestore. Come amministrazione comunale non possiamo fare altro che essere contenti se appunto anche Prato 2000 eh, decidesse di utilizzare il lungo Bisenzio e trova l'accordo con la Ciprato. Per, me, per noi va benissimo, non, non ci vedo nulla di questo. Per il Prato 2000 poi speriamo davvero che nel corso dell'interlocuzione che l'assessore Vannucci sta tenendo eh, con i dirigenti del Prato 2000 poi si possa trovare, arrivare anche a una piena soddisfazione per quanto riguarda l'impianto destinato a, a questa società. Nel nel frattempo appunto se decide di giocare a lungo Bisenzio per, per l'amministrazione comunale va no bene, benissimo. Se va benissimo al sindaco siamo tutti d'accordo, Simone Sette Soldi, quanto vi è mancata la casa, quanto vi è mancato un impianto nel quale poter giocare le proprie vostre gare casalinghe? Eh, sai, credo che eh, sia fondamentale per una società che si può consolidare avere perlomeno una casa dove giocare, abbiamo la nostra casa d'allenamento e va bene per allenarsi però poi la domenica andare a giocare anche a mezzana e poi alla fine è un parrocchiale, è inutile sta a intorno, il campo è piccolino e, e credo sia giusto che eh, esprime, far esprimere la squadra in un campo congeniale a quello che è la categoria e quindi io penso che sia importante, poi se poi sarà così io me l'auguro e sono contento così a livello personale proverò anche le brezze della panchina del Prato, de, dello lungo Bisenzio, visto che era una soddisfazione mi volevo levare quando allenai il Prato e poi non ci stavo per allenarlo e se magari lo fu anche il Prato 2000 credo che per me sia motivo di soddisfazione in settimana quindi proseguirà l'interlocuzione tra il Prato e il Prato 2000 per cercare di trovare un'intesa ovviamente nel rispetto di quella che è il bando che è chiaramente ha regolato la gara per l'assegnazione del Lungo Bisenzio ricordando che al momento appunto il Prato non ha ancora siglato l'accordo definitivo con l'amministrazione comunale con appunto eh, questa PEC inviata dalla società bianca azzurra all'amministrazione per cercare di derimere alcune situazioni che evidentemente ancora sono da risolvere eh, per quanto riguarda l'accordo tra le parti. Diletta, allora dobbiamo un attimino accelerare, però mi sembrava importante questa, eh, questa pagina, abbiamo dato veramente una chicca, un'anticipazione importantissima per la nostra città. Ci vuole bicchierai come direttore sportivo e indiani allenatore, basta parole, ci meritiamo di più. Vabbè, tanto indiani e bicchierai sono a San Donato e hanno grosse chance di andare in Serie C, la, la, la vedo dura. No, però una cosa secondo eh. me da dire, siamo a febbraio inoltrato, io entro un mesetto il direttore sportivo me l'aspetto perché se vogliamo cominciare a consolidare la squadra in vista della prossima stagione e cominciare a pensare alla squadra della prossima stagione, ecco che marzo, aprile, i mesi sono questi per il settore per i direttori sportivi eh. siamo Ora, l'allenatore si prende a luglio magari no. però il direttore sportivo ha siamo perfettamente d'accordo con, con Andrea Labbata anche perché qua c'è una squadra c'è da cominciare a capire chi sono i giocatori da confermare uh. e questo lo si fa soltanto con un direttore sportivo e forse anche con un allenatore così si, si riesce anche a buttare giù le basi per il futuro questo è l'ABC se uno vuole costruire esatto. qualcosa Diletta l'ultimo la tifoseria non manca mai, è vero, ma attenzione, si può rompere il giocattolo, poi sono dolori per tutti. Sì, l'abbiamo capito, qui ci sono questi messaggi, e la squadra deve tirar fuori l'orgoglio, c'è il lentigione però eh, mercoledì e mi sembra la peggior partita <ride> che, potesse che, che potesse capitare, perché il lentigione viene da tre sberle casalinghe con il Ravenna, il lentigione è più forte del Prato, quindi insomma mettiamocela eh, questa evidenza, eh, perché comunque il lentigione è una squadra costruita per vincere a fior di giocatori, quindi insomma è la partita peggiore veramente che poteva capitare sul calendario del Prato l'ultimo davvero di Letta perché poteva andare agli anni questo è un po' impegnativo ma, ma... Reggiani che fine ha fatto? Eh, Reggiani non è più nel Prato ormai da, da mesi quindi insomma in questo momento non fa più parte della compagine bianco-azzurra né riveste nessun ruolo all'interno della società bianca-azzurra
Altro... Se il Prato 2000 giocherà a lungo Bisenzo non potrà che trarne giovamento. L'ho visto a Signa, ottima impressione e messo bene in campo dal mister. Da Signa un in bocca al lupo. Beh, ti fanno anche gli in bocca al lupo anche perché gli hai portato via due punti, sì che insomma bisogna, sono veramente dei eh, diciamo, eh, meritati complimenti. Allora a questo punto andiamo invece a vedere eh, l'Aglianese, Aglianese che batte la San Maurese, una grande vittoria per quanto riguarda la formazione di Simone Venturi. Intanto eh, si comincia con una particolarità si è infortunato un guardaline quindi si è cominciato con due segnaline di parte poi dopo cinque minuti di gioco sono arrivati i due segnaline e quindi insomma è arrivato il segnaline eh, da Prato ora sinceramente non ci hanno comunicato il nome eh, che è andato ad affiancare l'altro invece che era perfettamente intro si comincia subito con l'Aglianese che ha una prima opportunità con Cristian Brega eh, ecco 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 arrivano al quinto minuto i, i segnaline che quindi se escono diciamo i, i segnaline di parte e arrivano i segnalini ufficiali ufficiale. L'Aglianese ha questa opportunità con Gemmi, la palla che esce al lato, una opportunità anche per la San Maurizio che ha fatto pochissimo però in avanti, questo è Giannini, conclusione fuori misura, la conclusione di Bonadi alta sopra la uh, traversa. Nella ripresa, nel primo tempo è successo davvero poco, gran vento, è sabato ad Agliana che ha disturbato e non poco la gara, l'Aglianese si rende pericolosa a più riprese, questo è il gol di Colombini, il capitano che è riuscito a segnare con freddezza sugli sviluppi del calcio d'angolo, prestazione mostre davvero è di... Eh, sì, il gioco è fatto porta bene, questo è chiaro, ma una prestazione davvero di altissimo spessore dei Colombini. Brega, eh, tipo calcetto con questa conclusione di punta, eh, poi il colpo di testa di Meucci, insomma l'Aglianese ha fatto la partita contro una San Maurese che ho visto un po' al di sotto della, delle proprie potenzialità, questo è Michelotto che si divora il gol del 2-0 e poi nel finale anche un palo con Brega che impegna severamente il portiere della San Maurese, guardate qua Brega e poi Cicali, neo acquisto con il sinistro, colpisce il palo. Vince quindi l'Aglianese per 1-0, una vittoria importante contro una diretta concorrente per la zona playoff. È una vittoria, eh, Andrea Labate davvero fondamentale, vale 6 punti, conferma l'Aglianese in zona playoff. Sì, anche se c'è una gara in più l'Aglianese rispetto alla San Maurese, però era una vittoria che ci voleva per poter riportare l'Aglianese in zona playoff e stabilizzarla in quella zona del resto l'ha detto più volte la società che quest'anno l'obiettivo è centrare i playoff e fare un campionato comunque che dia visibilità alla squadra e ai tanti giovani che ci sono in organico quindi veramente la partita di sabato è stata credo possa essere davvero decisiva per la parte finale di stagione della formazione Nero Verde. Un aglianese solido, un aglianese rinnovato, un aglianese che insomma... Si, ha lavorato tanto sul mercato eh. invernale l'aglianese, più di quello che non mi aspettassi, devo dire la verità. Ha cambiato tanto a livello di giovane, sono cambiati praticamente tutti. E sono arrivati anche giocatori interessanti, talentuosi come Cicali, che veniva da qualche settimana un po' tribolata a Ghibizzano dove peraltro era stato bene ma eh, l'aveva portato Bifini che non c'era più quindi era una situazione un po' diversa l'Aglianese ha le carte in regola per centrare i playoff e del resto l'organico ce l'ha tutto è vero che davanti non avendo più Coco, non avendo più Giordani che ricordiamo sono andati via nel corso della stagione quindi fino a dicembre c'erano davanti sicuramente a livello qualitativo ha perso qualcosa l'Aglianese rispetto all'inizio stagione Diretta se ci sono sms sulla Danese, ti andiamo a leggere, poi andiamo a scegliere i migliori in campo e poi sta la stampa, vai. La squadra è stata rivoluzionata, ringiovanita, ma competitiva. Questo indubbiamente sì, ha fatto un bel lavoro Lorenzo Vitale, a cui facciamo i complimenti perché <coughs> ha ridotto tantissimo il monte eh, dei rimborsi e ha trovato sicuramente la quadra per centrare ugualmente i playoff, perché poi fondamentalmente andare alla base, non so se concordi, questa squadra anche se avesse mantenuto l'organico precedente non avrebbe più la Vinto. potenzialità per vincere questo campionato. Sia Così, per distacco che per il cioè, rendimento delle avversarie. Assolutamente, quindi insomma, questa rivoluzione poi è stata propedeutica a costruire una squadra che ha sempre la possibilità di centrare i playoff, però chiaramente con un monte rimborsi è totalmente diverso e più ridotto. Diletta ancora uno se c'è. Una grande vittoria, bravo Vitale, ha risparmiato e ha trovato ottimi sostituti. E questo sicuramente è un uh, pensiero che condivido. Andiamo a scegliere il migliore in campo di questa gara, vediamo chi abbiamo individuato come il man of the match del match. Vediamo. È Colombini il capitano perché gioca una partita splendida e segna il gol che decide il confronto. Francesco Colombini, il migliore in campo. Eh, 
e quindi Colombini il migliore in campo, a questo punto andiamo in sala stampa, sentiamo l'analisi del tecnico Simone Venturi, via! Abbiamo disputato una grande partita contro una squadra che ha dei valori, organizzata, che, che ti fa giocare male, chiude tutti gli spazi e riparte pericolosa e noi siamo stati bravi a non concedergli mai la profondità, che è la loro arma migliore e non abbiamo rischiato praticamente niente perché non penso, a parte qualche miss che abbiamo mai tirato in porta e abbiamo avuto la pazienza di, di crearci l'occasione che anche se poi è venuta sul calcio piazzato però era, era una partita da, da, da giocare così. Vittoria meritata da parte dell'Aglianese che ha costruito eh, tanto, più che altro nella seconda parte del confronto. Era arrabbiato invece uno dei tecnici che secondo me è tra i più bravi della categoria, vale a dire Stefano Protti, il tecnico della San Morese, simpaticissimo, anche se a fine gara aveva un diavolo per il capello. Sentiamo Stefano Protti. Vita brutta, eh, non giocata bene da nessuna o due delle squadre. Sicuramente da pareggio abbiamo fatto qualcosina meglio noi nel primo tempo, loro hanno sfruttato una palla inattiva che ci hanno fatto pagare a caro prezzo, ma è una partita insomma, che il risultato giusto era un X perché è stata pure da X, insomma, per la bruttezza, per la qualità delle due squadre potevano fare sicuramente meglio, ma il campo e il vento non lo permetteva. E quindi abbiamo sentito anche l'analisi di Stefano Protti, un giudizio sull'Aglianese da parte di Simone Sette Soldi, mi sembra una squadra ringiovanita che può puntare a playoff, insomma sta lavorando bene il nostro amico Lorenzo Vitale. Sì, assolutamente sì, hanno fatto una scelta giusta, era, come dicevate anche voi, ormai il campionato era andato e se con quella squadra lì possono comunque divertirsi e arrivare a fare anche playoff, e quindi hanno fatto bene a guardare anche i conti, io penso l'Aglianese L'anno scorso hanno buttato via tutto quello che potevano aver fatto di buono perché potevano essere in Serie C ormai e, e quest'anno hanno lavorato bene all'inizio e credo ancora meglio oggi facendo queste scelte che hanno fatto ora. Mi scappa da ridere a, a sentire da noi allenatori, siamo dei fenomeni tutti, perché mm -hmm. l'altro dice la partita perfetta si è fatta la grande e questo dice no, si è fatta la grande. No, fatto... Ma lo sai cosa, questo è il bello del calcio, cosa dai, determina eh, le valutazioni <ride> a fine gara? Una cosa sola, il risultato. Il risultato, il risultato perché, perché conta quello. La San Maurese sinceramente si è vista poco. Ecco, quello che ho notato è che la San Maurese forse è stata fortemente colpita dal Covid, una squadra che non è nemmeno lontana parente di quella che avevamo ammirato nei mesi precedenti al Natale. Mentre l'Aglianese sicuramente ha avuto modo di giocare di più e quindi è apparsa più viva e brillante. Però una San Maurese eh, davvero al di sotto delle attese con i due attaccanti che sono fortissimi, Merlonghi e Giannini, che sono stati completamente annientati, non hanno mai tirato in porta, male Bonadi, male Gaiola. Insomma, l'Aglianese ha vinto meritatamente, io sono d'accordo con Venturi, insomma, ma, ma non perché eh, Venturi lo seguiamo più da vicino. Ma sono... eh. Eh. Da, dalle immagini Questo è assolutamente la palissiana. A questo punto andiamo a vedere tutti i gol di giornata, vediamo cosa è successo, poi ci sono gli sms, li leggiamo, però adesso allacciate le cinture perché c'è da vedere davvero tanti tanti gol della terza di ritorno del campionato di Serie D, Girone D. Pronti? Via! Lazione Milano batte la Trizium per 2 a 1, una vittoria importante in ottica salvezza, il primo gol della formazione milanese grazie alla rete di Bangal, il raddoppio di Lattarulo, eccolo qua con il portiere della Trizium che va a farfalle e poi il gol della Trizium con Garcia Garcia, questo spagnolo che a me piace tantissimo e che gran gol fa, è 2 a 1 per l'azione però. Correggete Borgo San Donnino, finisce 1 a 1 con il calcio di rigore di Damiano e poi il pareggio da parte del Borgo San Donnino grazie a Lancellotti e 1 a 1 a Correggio. L'impresa del Giorgio la firma è il Ravenna di Dossena che va a vincere a Sorbolo contro il Lentigione per 3 a 1 il vantaggio del Ravenna grazie al gol di Saporetti, segna sempre e soltanto Saporetti, il raddoppio è di Prati, eccolo qua a rimorchio, 2 a 0 Ravenna e poi arriva il Lentigione che accorcia dal dischetto con Caprioni nel finale, Belli per il 3 a 1 che lancia il Ravenna. Il mezzolara di rigore batte il Real Forte Querceta grazie a Cortesi, decisivo dal dischetto.
Il Rimini è veramente uno schiaccia sassi, batte il Forlì nel derby per 4-1, il gol di Gabbianelli al sesto sul calcio di rigore, il raddoppio da parte della formazione riminese con il gol di Tonelli. La terza rete di un imprendibile, Greselin, eccolo qua, al posto giusto, nel momento giusto. E poi arriva il gol di Longo per il Forlì, un Forlì davvero in crisi mistica. La quarta rete da parte del Forlì è un gioiello da parte di questo giocatore straordinario che si chiama Gabbianelli. Che gran gol di Gabbianelli! Il Seravetta batte il Sasso Marconi per 2 a 0, una vittoria importante per la formazione di Incerti che va avanti grazie al gol di Benedetti, Sembra, segna sempre Benedetti. Il secondo gol del classe 2003, il giovane ex Spezia, Vietina, eccolo qua. Seconda vittoria consecutiva per il fanfulla di Emiliano Bonazzoli che piega il progresso per 2 a 1, il vantaggio della formazione di Lodi con Baggi. Il pareggio da parte di Bagatti, il figlio dell'allenatore del Carpi, è 1-1 e poi ancora Baggi al 44esimo dalla vittoria alla formazione del Fanfulla. Con Vangioni è un altro Ghivi Borgo, torna a giocare in casa a Ghivizzano, batte la Bagnolese per 2-1, il vantaggio da parte di Bongiorni, poi la rete realizzata da Leonardi. Ma il gol vincente al novantesimo in zona Cesarini lo realizza Sal che dà la vittoria alla formazione del Ghiviborgo. Il Ghiviborgo non è più la cenerenta del campionato, ma che? Andela Abate la sconfitta di Ghivizzano costa la panchina all'allenatore della Bagnolese. Allora chi arriva a Bagnolo in piano? Eh, ci hanno scelto un allenatore esordiente in categoria, Paolo Beretti, questa è la scelta del direttore sportivo Vigliotta che cerca quindi di invertire la rotta di una squadra che è, pare un po' in caduta libera però in classifica. Mercoledì si torna in campo, l'abbiamo detto, con il Prato impegnato a lungo Bisenzio contro il Lentigioni, abbiamo la schermata con tutti gli incontri in programma, la nostra diretta ce ne dà lettura, vai! Bagnolese Sasso Marconi, Borgo San Donino Alcione Milano, Forlì Seravizza, Mezzolara Fanfulla, Prato Lentigione, Progresso Rimini, Ravenna Correggese, Realforte Quercia Taglianese, San Maurese Atleti Carpi e Trizimo Ghivi Borgo. Queste quindi le partite, il Prato gioca in casa con il Lentigione, mentre l'Aglianese va a giocare a Forte dei Marmi, al Necchi Balloni, contro il Real Forte Querceta. Questo è il programma, match alle 14.30, con il Prato che dovrà fare a meno appunto, eh, dello squalificato eh, Angeli, mancherà ovviamente anche Maione infortunato, rientrerà invece il portiere Pagnini, highlights nel TG delle 20.30 su TV Prato della partita appunto tra il Prato e il Lentigione, aggiornamenti o anche sul sito Almanacco del Calcio Toscano. Diletta. Hanno rivoluzionato la squadra con i nuovi innesti, il mister azzecca la formazione con la difesa granitica con Meucci e con un grande Masi che non fa toccare palla a Merlonghi. Avanti così si può solo migliorare. Bene, questa quindi la valutazione sull'Aglianese che sta facendo particolarmente bene. A questo punto direi di andare al girone E, vediamo cosa è successo, risultati e classifiche, clamoroso a Rieti, ma clamoroso davvero perché poi vedete le immagini di una partita pazzesca. Ora Simone Sette Soldi ne ha viste di cotte e di crude, però una partita... Come quella di Rieti era tanto che non la vedevo. Diletta. Rieti che appunto batte il San Donato Tavernelle 2 a 1. 1 a 1 tra Tresti Night e Ferno Lerchi. Canaro Scandici 1 a 2. Cascina Fonigno 1 a 2. 2 a 2 tra Flaminia e Pianese. 1 a 1 tra Follonica Gavorrano e San Giovannese. Badessi Poggi Bonzi 0 a 2. 1 a 1 tra Monte Spaccato e Arezzo. E l'unico mezzo che batte il Pro Livorno 2 a 1. In testa alla classifica San Donato 47 punti. Seguito dal Poggi Bonzi 46 e Polonica Gavorrano 38. È chiusa invece da Rieti e Cannara quota 17, Cascina 14, Pro Livorno 12. E quindi il San Donato viene tallonato da vicino dal Poggi Bonsi, un sol punto, il Follonica di punti ne ha 38, hanno tutti giocato lo stesso numero di partite, quindi la, la classifica è reale. E a questo punto quindi la matricola di Stefano Calderini comincia a sognare. Su chi punti Simone Sette Soldi? Sul San Donato di Indiani o sul Poggi Bonsi di Calderini? Io credo che il San Donato c'ha qualcosina in più come situazione, però il Poggi Bonsi lì gioca bene, un buon calcio, il mister bravo, non lo so, è, una, una, è ancora da giocarsi questo campionato. 
Oggi Bossi, lo ricordiamo, la matricola, eh? matricola del campionato. Certamente possiamo rientrare in studio, se San Donato perde partite come quelle di Rieti, qualche dubbio ti viene Andrea Labbate o sbaglio? Eh beh, diciamo che cioè, analizzando la partita di, del Magno Scopigno di Rieti, secondo me... Se si rigioca dieci volte vince San Donato. Esatto, quindi insomma, diciamo, è, un, è un evento che ci può Però stare... Però non è un segno, eh? Eh, non è un buon segno insomma se il San Donato continua a giocare se continua a giocare come ha giocato a Rieti secondo me di partite da qui alla fine le perde poche immagini così capiamo eh? così capiamo e svisciamo meglio il match praticamente il San Donato l'ha buttata via l'ha regalata, primo tempo, ma... regalata clamorosamente alla formazione del Rieti questo è il russo girata palla che impegna il portiere del Rieti che fa una grandissima parata questa è l'inquadratura per il russo ancora la formazione del San Donato guarda che gol che prende il San Donato eh, guarda qua l'errore in difesa e il gol del vantaggio del Rieti su gentile concessione della difesa del San Donato ma una squadra prima in classifica non, prende, non può prendere un gol così Simone Sette Soldi o sbaglio? no è un errore grossolano però di solito succede poi ogni tanto che queste squadre poi danno qualcosa colpo di testa qua di Marzielli gol del vantaggio è di Tortolano poi nella ripresa quello che va evidenziato è che c'è un'altra opportunità per quanto riguarda Russo, la palla che lambisce il palo. E poi arriva il grande pareggio del San Donato, guardate cosa fa Edoardo Marzielli, mamma mia, che super gol, che super gol con mitraglia annessa di Edoardo Marzielli, giocatore che la passata stagione era al Grassina, veramente la grande scommessa vincente da parte della formazione del San Donato. E nel finale altro maxi errore del San Donato che consente a Koulibaly di andare a realizzare il gol del 2 a 1 per i Rieti e poi nel finale eh, c'è anche un'altra opportunità sempre per Tortolano con la palla che lambisce il palo Simone Sette Soldi la partita l'ha fatta il San Donato ma l'ha vinta il Rieti con due errori abbastanza la Palissiani eh. sì 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 sono stati proprio due errori si è visto individuali o comunque di reparto io credo che poi alla fine la forza della squadra verrà fuori succede anche queste squadre che fanno questi campionati forti che una domenica in Ciampi se sono forti come sono una domenica li rivincano e forse traggano anche qualche insegnamento da questa situazione questi sono errori davvero eh, non si sono capiti eh, non si sono capiti ha capito Tortolano no, del, diciamo che delle volte si eccede un po' in questa voglia di costruire dal basso e nel senso potrebbe anche rischiare un pochino meno delle volte si è però un maglio un po difensivo un po' troppo allargato perché anche il secondo gol il secondo gol erano tutti avanti a eh. cercare il gol del 2 a 1 e... eh, insomma Capito. Diretti, io direi a questo punto se ci sono gli sms sulla partita del, del San Donato non andare a leggerli e poi andiamo a sentire Paolo Indiani l'analisi del tecnico del San Donato che è uomo navigato eh. Il San Donato doveva vincere, è stata una brutta giornata E eh vabbè, questo mi sembra abbastanza chiaro, c'è ancora qualcos'altro se non vado in sala stampa Tre punti buttati via, una squadra che vuole vincere il campionato non può prendere questi gol E su questo posso condividere Allora rientriamo in studio e andiamo a sentire l'analisi di un arrabbiato ma anche di un sicuro delle proprie potenzialità Paolo Indiani, sentiamo Totalmente nostra eh. pur avendo una supremazia schiacciante credibile quando fa gli errori grossi come abbiamo fatto noi oggi purtroppo, purtroppo le paghi non puoi regalare un gol come il primo, come il primo. ma stava a stare tranquilli mandare avanti la partita sullo 0-0 e prima o poi il gol lo trovavamo, invece te, te la compri regalando di gol di vantaggio in quel modo, poi diventa tutto difficile. Ci abbiamo fatto appareggiare, abbiamo forzato in tutte le maniere per vincere, è andata male poi per completare la giornata. <ride> abbiamo fatto un altro grosso errore se sembra proprio. Succede il calcio questo. Calcio e questo la prende con filosofia, eh, ovviamente l'ho presa con filosofia anche a Poggi Bonsi perché con la vittoria eh, si sono portati ad un sol punto di vantaggio. Ottava vittoria consecutiva eh, di Poggi Bonsi. Tanta roba davvero. Vittoria importante anche per lo Scandici che va a vincere a Cannara via gli highlights anche di questa gara, una vittoria importantissima, salta anche l'allenatore del Cannara, poi ci dirà tutto l'abate eh, più avanti, con eh, tra l'altro una partita che era cominciata male per lo Scandici perché... Chi aveva segnato? Ma uno non segna mai, mi uno sembra. Uno non segna vero? mai, Peluso, porta avanti il cannare. <ride> che gol che fa Peluso, mamma mia, che giocatore straordinario. Appena arrivato. Eh, 
Poi c'è il pareggio della formazione dello Scandicci, grazie a Saccardi che sarà autore di una doppietta. Giocatore l'abbate questo Saccardi che mi sembra stia trovando l'anno della sua consacrazione, questo è il gol che spacca la porta dell'1-1. Un giocatore che ha tanti estimatori ma che delle volte fa fatica a trovare spazio dall'inizio, ci sono due o tre società del girone E che tutti gli anni gli fanno una corte spietata ma lo Scandicci se lo tiene, però poi non sempre riesce a trovare spazio dal primo minuto, però quando ha continuità e lo trova è un ragazzo che ha tanta tanta qualità. Poi ci sono altre opportunità con il Cannara che gioca anche una gara discreta, questo è Bazzoffia che prova a servire il compagno con appunto la parata del portiere Timperanza, davvero molto molto bravo, un'opportunità anche per Gianneschi, la parata del portiere del, del Cannara. Altra conclusione, ancora Timperanza, classe 2001, bravo e reattivo a sventare la minaccia, questo è il gol del vantaggio dello Scandicci con Burato in Brenda Saccardi, questo è un gran gol sette soldi. Eh. Sì, è un bello schema, bravo. Bravi, bravi, bravi. Eh, davvero un gran gol questa è la grande parata ancora di Team Piranza che riesce a sventare la minaccia e poi nel finale espulsioni eh, per Burato, eh, Burato eh, che viene mandato anzitempo negli spogliatoi e poi vedremo a fine gara gesto bruttissimo c'è stata una rissa eh, tra le due squadre vedete qua insomma immagini davvero da censurare con anche parole molto pesanti poi c'è stato anche nel dopogara eh, qualche parola di troppo si parla anche di possibili eh, diciamo frasi riguardose nei confronti di un eh, giocatore di colore della, eh, della formazione del Cannara però non abbiamo elementi per poter valutare quindi eh, riportiamo esclusivamente quello che sono le notizie di cronaca poi ovviamente la giustizia sportiva farà il eh, proprio corso a questo punto andiamo a sentire l'analisi da parte di Atos Rigucci l'allenatore dello Scandicci L'abbiamo ribaltata e come tante volte avevamo perso il novantesimo veri Foligno, veri Tiferno, dove meritavamo sicuramente di non perdere. E oggi abbiamo vinto, quindi dai, siamo felici perché poi una diretta, per me sono dirette concorrenti, dai, una squadra che se vince il Cannara ti viene a due punti, quindi ributta tutto in mezzo. E noi siamo non contenti di più. Certo è contento, Atto Stregucci ha vinto una partita straordinaria contro una diretta concorrente, Cannara cambia allenatore, eh, che è successo alla base? Eh, dopo sei risultati negativi la formazione Umbra ha deciso di cambiare, quindi esonerato Ezio Brevi, al suo posto arriva Antonio Armillei, ex allenatore del Foligno e già allenatore del Cannara ai tempi della vittoria del campionato di promozione. E sul taccuino del, dei dirigenti del Cannara c'erano anche altri allenatori, ma poi hanno una scelta quasi interna no? di, un, di un tecnico che conosce l'ambiente e che ha già fatto bene lì e quindi sperano in questo modo di uscire da una situazione che si è fatta improvvisamente complicata. Situazione, eh, situ settimana perfetta per lo Scandicci, mi sono andato ma mi snodo subito, settimana perfetta perché oltre alla vittoria di Cannara anche la vittoria in Mercoledì. Coppa Italia, Recanati, quindi semifinale di Coppa Italia per Parte lo Scandicci. Quarti di finale di Coppa Italia per lo Scandici che giocherà? Giocherà contro il Fulone Cagabora, no, probabilmente ancora non è stato ufficializzato il, il programma dei quarti, lo stiamo attendendo. Grande vittoria contro, il Recanati, contro la Recanatese ai calci di rigore, perdevano, anche lì una grande prestazione di Saccardi e vincere quantomeno non perdere al novantesimo a Recanati non è una cosa facile, la Recanatese è prima in classifica nel proprio girone di Serie D quindi era un'impresa vera e propria quella di Rigucci, l'avevamo detto lunedì scorso che non era una partita che lo Scandice affrontava con leggerezza come se fosse un amichevole ma giustamente ci ha investito, è partito il giorno prima il Presidente Rorandelli ha seguito la squadra tutto cioè, questo secondo me alla grande... fine ha fatto la differenza, ha fatto ed squadra è, esatto, ed è un risultato che comunque poi si è portato dietro anche secondo me la domenica perché dà eh, fiducia all'ambiente che sai cosa dice la base sette soldi che vincere aiuta a vincere eh? sono pienamente d'accordo eh, infatti poi sul valore della Coppa Italia della Serie D potremmo aprire un'altra un pagina a parte però questo eh, sicuramente è un altro tema tutti i gol di giornata andiamo a vedere quello eh, che è stato il refrain per quanto riguarda il girone e del campionato di Serie D gol a raffica pronti? via! Trestina e Tiferno Lerchi finisce 1 a 1 al termine di questa gara, il Trestina con Barbarossa e poi il pareggio del Tiferno Lerchi con Tersini e 1 a 1 nel derby Umbro.
Il Cascina perde in casa con il Foligno, costa anche la panchina a Polzella, poi la Batte ci dirà cos'è successo con il gol di Valentini, il raddoppio di Ciganda e poi arriva il gol di Cesario, ma ormai il Foligno vince a Cascina, salta Polzella. Flaminia Civita Castellana Pianese 2 a 2. Avanti prima la formazione eh, della Pianese con Tascini, poi arriverà il gol di Sciamanna, un altro che non segna mai, eh, tutte le domeniche segna. Poi arriva il gol di Sirvu direttamente da calcio d'angolo, mamma mia, il gol della Flaminia Civita Castellana e il pareggio è di Tascini, è 2 a 2. Tuttavia una ghiotta opportunità, il Follone Cagavorrano che impatta con la San Giovannese per 1-1, un altro grandissimo gol, il vantaggio della formazione del Follone Bruni si avvita e segna il pareggio della San Giovannese con la Camadù, l'ex giocatore del Prato, sì proprio lui, è 1-1. Oggi Bon si vince sul Ornado Badessi a cui non è servito il cambio d'allenatore con Alessandria che ha preso il posto di Gennaioli, il vantaggio del Poggi Bonsi, il primo gol di Ricco Bono, l'ex e poi arriva il raddoppio di un altro che non segna mai, eh. via di regola, è 2 a 0 e il Poggi Bonsi sogna. Monte Spaccato e Arezzo, è 1 a 1 il finale. Il vantaggio della formazione aretina di Mister Mariotti con il gol di Marchi, il pareggio del Monte Spaccato con Bosi, eccolo qua, è 1-1 al Dino Puglisi. Vince anche l'Unipomezia contro il Pro Livorno in caduta libera per 2-1, si gioca a Ostia, questo è il campo dell'Ostia, sì, il va è il fattaggio della Pro Livorno con Canessa, l'ex giocatore della primavera del Livorno, poi Squerzanti per l'1-1 e il gol di Lupi, l'unico Mezzia, vince. La batte in sintesi, le ultime da Cascina. Cascina è stato deciso ieri sera, ufficializzato oggi all'ora di pranzo l'esonero di Luca Polzella, con grande dispiacere da parte della società perché Polzella aveva portato la squadra dalla promozione fino alla Serie D, però la prestazione di ieri col Foligno è stata davvero qualcosa di inguardabile da parte della formazione nerazzurra, dopo le buone prestazioni, anche se non condite con le vittorie contro Gavorrano, contro anche la Pianese domenica scorsa in cui era stata sconfitta 3-2, dopo una buona partita e la rimonta da 2-0 2-2. Ancora diciamo, si stanno guardando attorno per capire l'allenatore, diciamo che la rosa dei tre di, di nomi sono, sono quelli e sono Giovanni Maneschi, Matteo Innocenti e Francesco Colombini con il primo favorito. Giovanni Maneschi che torna in panchina. Giovanni Maneschi che è di Cascina, fra l'altro. Che è di Allora gioca a casa, ci può stare allora, ci può stare. Bene, a questo punto andiamo a scegliere i gol belli, poi andiamo in pausa, poi apriamo la pagina d'eccellenza, rimanete lì eh, perché abbiamo l'eccellenza girone A e l'eccellenza girone praticamente abbiamo tutti i gol dell'eccellenza. Allora, adesso i gol belli della giornata, ce ne sono stati tanti, questa mattina abbiamo inserito addirittura quattro, via! È offerto da Bar Valentina, a tua disposizione 7 giorni su 7 per colazioni, merende e soprattutto punto pranzo, con ogni giorno un menù diverso. Bar Valentina, un solo bar per mille servizi. Primo gol è questo, Marzielli si avvita e segna, mamma mia Edoardo Marzielli, che grandissimo gol. Altro gol è questo da parte di Peluso del Cannara, che girata, davvero straordinaria. E poi Gabbianelli del Rimini, opla, la mette lassù dove non può arrivare assolutamente nessuno. E poi andiamo a mettere Siribu direttamente da calcio d'angolo per il Flaminia. E poi abbiamo messo anche Bruni del Follonica, altra girata, non da poco. Cinque, cinque, perché poi dite, eh, ma scegliete voi. Allora, lascio scegliere alla nostra platea, c'è l'imbarazzo della scelta. Eh sì. Dai, da batte. Difficile scegliere... Però le, le girate sono quelle che mi piacciono di più, sicuramente dico Marzierli. Marzierli, sette soldi. Uguale anch'io. 
e allora, abbiamo, tutti bellissimi abbiamo comunque, già davvero, finito cioè, abbiamo già finito sono davvero tutti scegli. molto belli secondo te chi scelgo? Marcello la bicicletta <ride> però aspetta eh. perché stasera mi è piaciuto anche quello del Flaminia se non sbaglio si ributa calcio d'angolo d'angolo. si ribu- eh, ha fatto un grandissimo gol ragazzi il gol di Gabbianelli farò di parte un gol di una, una bellezza straordinaria la mette lassù dove non può assolutamente anche Bruni e Folonica Capurano sì, girata, tutti belli tutti belli eh, veramente tutti belli eh, c'era l'imbarazzo della scelta però la nostra tappa la vince colui che mi traglia Edoardo Marcelli andiamo in pausa però non cambiate canale perché appena torniamo abbiamo l'eccellenza girone A con tutti i big match l'eccellenza girone C con tutti i big match e pure la promozione state lì incollati torniamo subito la battuta esce Brunelli a vuoto colpo di testa il pareggio segna Rosi segna Rosi E allora ripartiamo, ripartiamo a tutto gas, ci siete ancora tutti, lo so, e allora andiamo subito al campionato d'eccellenza toscano, girone A, a questo punto si è ripartiti, siamo pronti perché dopo lo stop per l'emergenza Covid, finalmente tutti in campo, tutte le partite sono state disputate, la nostra diletta ci va a leggere i risultati. Vai. Casa Nuova Garfagnana, Pontremolese 1-0, 1-1 tra Massese e Zenit Prato, San Marco Venza che batte River Piever 2-1, 2 a 2 tra Signe e Prato 2000, Tau Alto Passo che batte il Camaiore 1 a 0, Monte Catina e Astrigiana 0 a 1. In testa alla classifica Tau 30 punti, Lastrigiana 27, Signe 23. Chiude la classifica il Castelnuovo a quota 12, River Pieve e Pontremolese 11, Monte Catini 9. E allora quindi il Tau 30, la Strigiana 27, Signa Corcia 23, quindi insomma è sempre molto lontano, la Massese a quota 19, poi Camaiore e Prato 2000. Tau Calcio, la grande favorita, 7 soldi, è scontato, però la Strigiana non molla. Eh? La Strigiana non molla e questa è una sorpresa, anche se la Strigiana secondo me è una squadra costruita bene e poi insomma hanno trovato questo Bianchi che ha sempre fatto gol ma quest'anno sembra molto prolifico e quindi può arrivare lì però il Tau Calcio secondo me è stato costruito per vice, è stato costruito bene ma tre e punti sono tre punti sono, sono tre una partita. punti e, e, però hanno fatto una vittoria importante perché il, il Camaiore è una squadra che secondo me ha tutte le palle e polvere per stare in cima al campionato e il fatto che comunque ieri non è riuscito a, a vincere dopo anche poi ha avuto qualche infortunio qualche crociato rotto Feri dietro il portiere vuol dire che sono ripartiti bene con la testa giusta e, e stanno facendo vedere il valore che hanno allora rientriamo andiamo subito a vedere come il Tau ha battuto il Camaiore Andrea Labate il gol di Doveri è stato decisivo possono partire le immagini di questo confronto si gioca qui sul sintetico ovviamente di Alto Pascio il Camaiore come diceva il nostro amico Sette Soldi è sicuramente una squadra di buon livello allenata da un grande allenatore come Riccardo Bracaloni che ha messo anche in difficoltà il Tau Calcio a più riprese qua c'è una buona opportunità proprio per la formazione versilese che gioca sempre un calcio estremamente costruttivo insomma una vittoria che conferma la forza e anche che forse è l'annata del Tau, l'abate. Eh beh, insomma, ha detto bene secondo me prima Simone dicendo che questa era una partita chiave secondo me per la squadra di Alto Pascio, reduce dalla sconfitta di Lastrassigna e reduce da infortuni che, con il quale non aveva avuto a che fare nella prima parte di stagione, perché nella parte di stagione il Tau e ha potuto schierare praticamente Tanto sempre questo è il gol di Fedi che de- di pardon, doveri. Di doveri che decide il, il match eccolo qua vedete. bel movimento delle due punte che allargano la difesa lui si incunea nel mezzo e destro trova. raso terra nell'angolo gran gol gran gol davvero un gol veramente molto molto bello eh, termina pure il tuo, il tuo Dicevo appunto concetto. il Tau aveva avuto la, la, la fortuna e la bravura nella prima parte di stagione di poter schierare praticamente sempre la stessa formazione e invece adesso ha pagato Dazio con infortuni pesanti 
e che sicuramente alcuni sono anche lungo degenti per tutto il resto della stagione ecco vincere la parità contro una squadra difficile di grande qualità come il Camaiore secondo me è un grande segnale questo per il Tavolto Io non so se il nostro Paolo Innocenti De Gia e il nostro Messi ci fa rivedere il gol di doveri perché è veramente molto bello il movimento come evidenziava l'abate che sta studiando anche per fare l'allenatore Ma per carità eh, per alle, Allargare la difesa <ride> insomma ma per questo l'avrebbe studiata anche sette soldi ma è veramente un movimento importante che vorrei eh, ma ha due punte davanti eh. di grande livello professionista sì, di fatto come Granito e Benedetti che hanno saputo, che hanno saputo sfruttare questa cosa poi giocando in quella maniera lì con il rombo in mezzo al campo è proprio la mezza punta Eccolo questo qua. è un movimento classico vedi la punta Eccolo qua, guardate, guardate, bravi. guardate bravi le due punte che si allargano e poi dove sono usciti in ritardo i difensori sì, lì il difensore centrale che usciva un pochino prima però è, è un bravi, bravi e a questo punto andiamo invece a Signa circa mille spettatori eh per sì, il ritorno in mille, campo sì. di Francesco Flachi spettacolo Ragazzi è stata veramente una partita spettacolare. Il pareggio è giusto se vuole sette soldi? Ma è giusto perché poi alla Tanto fine... Tanto questo è il vantaggio di Saffina al quarto minuto. È venuto da ultimo e quindi sembra a noi si sia, fatto, si sia preso qualcosa in più. In realtà secondo me per quello che si è visto in campo, soprattutto i primi 30 minuti, noi si è avuto due o tre occasioni e poi alla fine del primo tempo quando c'è lei poteva portarci in vantaggio. Invece poi abbiamo fatto due errori grandissimi su due calci piazzati e il Signe si è trovato un vantaggio, però per qualità di gioco e quello che abbiamo creato, secondo me, noi meritavamo addirittura qualcosina di più. Sei d'accordo nella Nell'Abate su un'analisi di sette soldi? Ma eh, ti dico che la partita è stata una partita equilibrata. Tanto questo è il pareggio di Rosi, 1-1 al termine del primo tempo. Partita equilibrata e combattuta, eh, cattiva al giusto, anche c'era un po' di ruggine secondo me in campo fra le due squadre. E sicuramente non è stata una settimana semplice da gestire per l'ambiente del Signa perché eh, te, giustamente hai detto c'era tanto pubblico, tanto entusiasmo per il ritorno di Flachi in campo ecco, ma per tutto il resto che non era Flachi per così dire per lo spogliatoio del Signa è stata una settimana sicuramente impegnativa e, e complicata una squadra così giovane sicuramente lo ha un po', lo ha un po risentito eh, il Signa però ha dimostrato comunque di essere, ha confermato di essere buona squadra di essere una squadra che eh, è lassù non a caso il Prato 2000 secondo me ha giocato in maniera un po' diversa rispetto a come me l'aspettavo perché sicuramente le due squadre innanzitutto hanno questo è stato il vantaggio di Tempestini hanno evidenziato comunque un po' di ruggine addosso da, dai due mesi di stop e questo è stato abbastanza evidente il Prato 2000 è stato molto verticale nelle questo proprie... è il pareggio invece di Andrea Rozzi sì con la respinta corta di, di Sannino e poi il pareggio di Rozzi al novantesimo dicevo il Prato 2000 molto verticale nella, nella propria manovra di solito è molto Molto più, eh, ama più il fraseggio la squadra di Simone Sette Soldi, questo probabilmente anche proprio per le, le difficoltà di non avere avuto partite nelle gambe nelle ultime settimane, però comunque ha trovato un Mearini che ha saputo fare il vertice molto bene, secondo me ieri, e pur non essendo molto pericoloso in prima persona ha saputo fare svolgere il ruolo come, come gli era stato chiesto. Quindi secondo me alla fine, nonostante il pareggio del Prato 2000 sia arrivato al novantesimo, complessivamente credo sia il risultato che fotografi meglio quello che si è visto. Io perché il Prato 2000 ha avuto più opportunità rispetto al Signa, Sannino è stato decisivo in un paio diciamo di circostanze. Diciamo che a parte l'ingresso di, di Acate al posto di, di Flacchi dopo mezz'ora, il vantaggio del Prato 2000 è stato quello di avere una panchina che poteva essere sfruttata quasi in toto, mentre invece il Signa aveva, eh, non aveva Becaglie, non aveva Franzoni, e di Acate a mezzo servizio, quindi insomma diciamo da questo punto di vista nel corso del, della partita il Prato 2000 ha approfittato di poter fare i cambi e di cambiare volta la partita. Stanno arrivando le sms da casa di Letta, leggiamo un paio su questa gara, vai. Complimenti a Mister Sette Soldi, Paolo Bonini. Beh. Flachi non ha toccato palla, ma di cosa stiamo parlando? Il Signa ha consegnato il campionato al Tau. Vabbè, ah la prestazione di, di Flachi sicuramente nella prima mezz'ora eh, ha cercato di dare il suo contributo, ecco qua appunto Francesco Flachi che ha giocato con impegno, però insomma signori stiamo parlando comunque di un eh, giocatore che rientrava dopo 12 anni, 47 anni, insomma eh, non ci si poteva certo aspettare eh, molto di più. Certamente non ha inciso sul, sul match, questo bisogna evidenziarlo e dopo mezz'ora è stato sostituito da un altro giocatore importante come eh, Diacate che potrà fare sicuramente bene. Una valutazione sulla prestazione di Flachi, Andrea Labbate? Ma non vorrei essere, come dire, ingeneroso nei confronti di un giocatore che oltretutto a me mi ha dato tante gioie perché io sono sandoriano, quindi eh, Fachi da, da giocatore della Sandoria sicuramente ci ha fatto divertire, ci ha fatto vedere tanti gol. 
Credo che insomma 47 anni dopo 12 anni di stop eh, giocare in eccellenza con i ritmi che tiene l'eccellenza ora credo sia improponibile per Flacco. E con qua sostituito da Diacate che è a mezzo servizio, ma questo è un grande giocatore. Questo invece se sta bene diventerà un grande Assolutamente, giocatore. Assolutamente, non classe 98. C'è ancora qualcosa di letta? Vai! Il Prato 2000 ha sciupato abbastanza. Hai sciupato troppo, secondo me, sì, sette giorni. Ma, eh, diciamo, da casa la, sono attenti. È la nostra caratteristica, ormai è così e purtroppo i nostri limiti sono quelli di non, non concretizzare tutto quello che creiamo. E poi prendiamo questo di calci piazzati, questi sono limiti della sono mia squadra. Sono due fotocopia, eh? Uguale, uguale. Eh, purtroppo è... perdiamo l'uomo, prendiamo concentrazione e questo ci, ci limita e sapevamo perché poi Signe è bravo a capitalizzare queste occasioni e infatti la partita ce la siamo ampliata per questo motivo. Possiamo Tutto rientrare, lì. andiamo a scegliere adesso il migliore in campo, scelto alla coppia Masi Labate, ci siamo confrontati ma poi abbiamo trovato subito un accordo. Vediamo Andrea Labate che abbiamo scelto. Via. Il migliore in campo è Nencini, terzino sinistro del Signa, perché specialmente nel secondo tempo gioca una partita di grande spessore sulla fascia sinistra, oltre tutte le reduce dal Covid, questo è Tempestini, no? è Nencini, e reduce dal Covid, quindi non era facile, tant'è vero che alla fine ha pagato anche un po' di crampi e nel momento in cui è uscito lui il Prato 2000 ha pareggiato perché c'è stato un po' di scompensi difensivi del Signa. Sentiamo l'analisi di un affranto Enrico Cristiani, non era per nulla contento, eh, perché insomma questo pareggio sicuramente costa tanto al Siglia. Sentiamo Enrico Cristiani. Visto la ruggine, si è visto la tensione, noi non siamo abituati a giocare ovviamente a una squadra di ragazzi come la nostra davanti a un pubblico del genere con tutta l'attenzione che abbiamo avuto in settimana e, e si è visto perché sono stati errori da, da dei nostri giocatori che sinceramente non, non, non siamo soliti fare, però ovviamente ripeto la giovane, la giovane età ha giocato un brutto scherzo, siamo entrati contratti, molto contratti, poi dopo abbiamo cominciato a macinare e secondo me insomma, a un certo punto meritavamo il vantaggio, abbiamo avuto l'occasione anche di, di, di chiudere la partita, loro molto bravi, hanno fatto cambi giusti, purtroppo l'assistente non mi ha fatto fare un cambio sul 2-1 su quel fallo laterale, eravamo messi male e abbiamo preso, preso il go e potevamo far meglio anche su quelle situazioni. Comunque complimenti al Prato 2000 perché devo essere sincero è una gran bella squadra. Commissario, come è stato gestire una settimana così complicata? Tanto pubblico, ritorno di Flacchi in campo, eh, anche per una squadra come ha detto lei così giovane, probabilmente anche la pressione si è sentita? No, no, sicuramente si è sentita, probabilmente non sono stato bravo io nonostante ci abbia provato a, a diciamo, smorzare un po' la cosa, ci ho provato ma probabilmente non nel modo giusto, colpa mia, nessuna responsabilità, c'è stato un bel, un bel carosello però questa settimana, quindi eh, insomma si è visto bene che inizialmente eravamo, eravamo contratti. L'analisi di Enrico Cristiani rimane comunque estremamente positiva la stagione del Signa, il Prato 2000 vuole i playoff, li vuole fortissimamente, Simone Sette Soldi lo so. <ride> Se lo sai te va bene, io so che la mia squadra deve migliorare perché il campionato è corto, quelli dietro fanno punti e... Se perdi due partite ti trovi in fondo, se ne vince due sei dentro a playoff, quindi noi siamo lì nel mezzo e mi piacerebbe vederla anche a me la mia squadra che prende in incorso e fa un po' di filotti, per ora non ci riusciamo perché abbiamo dei limiti sotto l'aspetto proprio mentale di gestire la partita per tutta la 90 minuti. Seconda forza del campionato invece è la Lastrigiana che va a vincere sul campo del Val di Nievole Montecatini sempre più ultimo in classifica, via le immagini anche di questo confronto con eh, la Lastrigiana che non ha assolutamente eh, diciamo, avuto una partita semplice perché il eh, Val di Nievole Montecatini ha avuto anche diverse opportunità, molto bravo il portiere Giona Fedele che è stato decisivo e poi proprio a tempo scaduto c'è stato il gol da parte della Lastrigiana con Bianchi sul calcio di rigore, però avete visto che il Val di Nievole che è ultimo eh, gioca un calcio assolutamente sparagnino e mette in difficoltà la formazione della Lastrigiana che ha delle opzioni però eh, insomma non si vedeva tutta la differenza di punti tra le due, tra le due formazioni eh, con appunto il Val di Nievole qua ha un'altra opportunità non, non finalizzata e proprio a tempo scaduto arriverà appunto la rete della formazione eh, di Lastra Sini insomma Simone e Sette Soldi non ci sono partite semplici eh? assolutamente no, il campionato è equilibrato se poi anche quelle, dopo, quelle sotto iniziano a fare punti come ha fatto il Castelnuovo 
c'è da vedere i baltoni, sono squadre fuori Guardate cosa fa, guardate cosa fa qua Giona Fedele, eh? è fantastico, ora vabbè qua c'è l'errore da parte dei giocatori del, del, della Val di Nievo e Montecatini, ma insomma due parate straordinarie Decisive. davvero, Decisive. e questo Decisive. è il momento, attenzione, Diego Silvarei se si porta a casa questo calcio di rigore, contatto in aria, finisce lungo e disteso, è calcio di rigore, sette soldi secondo te è calcio di rigore, lo rivediamo qua? Eh, diciamo è molto bravo Silva a fare eh? questa, il questa giocata eh. e quindi induce a, a, al, al fallo, sì. E dal dischetto eh, chi segna? Sempre lui segna Bianchi che dà la vittoria alla formazione della Lastrigiana che quindi riesce a passare sul campo della Val di Nievole Montecatini per 1-0. Diego Silvareis inventa il calcio di rigore e Bianchi lo porta a termine. A questo punto quindi una vittoria importante che consente alla Lastrigiana di rimanere in scia del, del Tau, quindi questo è assolutamente e che importante. Sarà battuta in semifinale di Coppa dalla Fortis Juventus eh, proprio nel, nel match dei Romanelli. E quindi la finale della Coppa Italia che seguiremo tra l'altro in diretta, ve lo anticipiamo eh, con i nostri canali social, sarà tra la Fortis Juventus e il Cenaia il 20... mercoledì 23 febbraio mercoledì... alle due strade alle 14.30, acquisto dei biglietti solo in prevendita sulla piattaforma digitale. Perfetto. Quindi abbiamo dato anche questa informazione, chiudiamo il discorso sul girone A del campionato eh, di eccellenza con la Zenit che impatta 1 a 1 sul campo della Massese. È un pareggio che come legend alla base? È un pareggio positivo perché in rimonta contro una squadra che si stava rilanciando e che dopo la semifinale di Coppa Italia persa domenica scorsa aveva già una gara nelle gambe e quindi non era una partita facile perché la Zenit non giocava da due mesi quindi secondo me è un buon pareggio eh, certo sono cambiati gli obiettivi della Zenit che ha ceduto Pagnotta al Pontassieve nel corso sì, del mercato non ha rivoluzionato più di tanto ma va. appunto ha ceduto Pagnotta poi il resto del, del gruppo è rimasto a parte qualche giovane che era già andato via nel mese di dicembre e questo comunque Diciamo che la Zenit ha le carte in regola e la qualità per puntare almeno a un piazzamento playoff perché insomma la squadra è più o meno quella che era stata costruita. È più forte del Prato per... 2000 la Zenit secondo te? Sulla la base. carta sì, ha più ricambi sicuramente. I gol di questa gara, Bonini per la Massese e Gori sul calcio di rigore per la Zenit. Hai paura che la Zenit possa rientrare in zona playoff? No, la Zenit è... rientrerà in zona playoff, c'è una squadra forte, se non avrà quegli infortuni che ha avuto sono convinto che farà sicuramente un campionato per arrivare subito su dopo le prime piazze quindi insomma potrebbe essere anche eh, diciamo la mina vagante del sì, campionato, sì, perché sì. questa è una squadra che ha perso Pagnotto e basta e, poi esatto. davanti, insomma, e ha tutta tutto... la qualità per vincere e quindi insomma questo è un altro insomma è un campionato che dove ancora tutto può sì. succedere eh, Simone Sette Soldi che come me ai capelli bianchi dice meglio guardarti le spalle perché quando vai a Montecatini e vedi l'immagine che abbiamo visto significa che tutto può ancora succedere il Tau fatica le sette camicie per battere il, eh, diciamo una squadra importante come il Camaglione insomma gli incroci sono, sono davvero tanti certamente il Prato 2000 a lungo bisogno secondo me ci va a guadagnare e tanto eh. Eh. secondo me tantissimo perché giocare in un campo grande una squadra che gioca con grande qualità nel fraseggio non può che guadagnarci e a quindi velocità. la sfida per il predominio pratese tra Zenit e Prato 2000 adesso si è straordinaria <ride> e si infiamma la diretta invece si infiamma nell'andare a leggere i risultati del girone C del campionato di eccellenza dove invece c'è il figline che fa la voce grossa, ma mamma mia! Eh. Antella Chiantigiana 0 a 1, Baldasso Forte Romana 0 a 1, Figlini che batte il Fogliano 2 a 0, Firenze Ovest batte il Terra Nuova 2 a 0, Forti Sessina Lunghese 2 a 1 e Grassina Fontassieve 1 a 2. In testa la classifica Figlini quota 31, Forti 27 e Terra Nuova 24. È chiusa invece dal Fogliano a quota 14, Antella e Chiantigiana 13, Grassina 6 punti. Figline e Fortis sono rimaste quelle due a della base a questo punto. Eh, domenica c'è Terra Nuova Fortis eh, che diciamo, potrebbe consentire al Terra Nuova di rientrare, sarà una partita in cui entrambe le squadre hanno tante assenze e la Fortis la giocherà tre giorni prima della finale di Coppa Italia. Quindi e, diciamo è un esame importante, l'ennesimo esame di questa mini stagione ma la Fortis ieri ha concluso in 9 senza Mazzoli, senza Bianchi non avrà ancora Barbero squalificato, il Terranova probabilmente non avrà Vega che è stato espulso ieri, non avrà Betti quindi sarà una partita in cui può succedere davvero di tutto certo se la Fortis esce indenne dal Matteini di Terranova Bracciolini ecco che allora sì, 
Allora sì, la sfida sarà due e basta fra figline e forza. Aspetta, andiamo a vedere, vediamo un po' di immagini così ci capiamo meglio. Andiamo subito andiamo a Figline, dove Figline batte il Fogliano per 2 a 0. Una vittoria che consolida la formazione dei Beccattini in testa alla classifica. Questa è una squadra che vince e convince. Una squadra insomma, che sta veramente disputando un campionato d'altissimo spessore. Questo è il gol del vantaggio della formazione appunto del Figline che diciamo ha legittimato la vittoria senza grossi problematiche questo è il gol del raddoppio quindi insomma Rezzi. tutto abbastanza semplice sì, un gran primo tempo da parte della formazione giallo blu il Foiano ha pagato nettamente il, la prima frazione andando sotto 2-0 senza riuscire a reagire poi nel secondo tempo il Foiano ha fatto la partita ha provato a rimontare ma quando una squadra così forte come il Figline eh, si setta bene in campo e ti chiude gli spazi e può gestire la partita forte del doppio vantaggio ecco che poi è diventato impossibile per il Fogliano anche cercare di rientrare nel match. Il gol di Privitera e Vezzi hanno dato la vittoria alla formazione del Figline che quindi ha battuto il Fogliano senza difficoltà. Sette soldi è la grande favorita per la vittoria finale, non ce n'è per nessuno. Oppure la Fortis potrebbe rientrare? Io credo abbia qualcosa in più. Il Figline è stato costruito per vincere come quelle altre due che, che la stanno lottando, ma c'è qualcosa in più. C'è qualcosa in più, ma questi ragazzi della Fortis Juventus hanno un cuore grande così, perché possono partire le immagini, battono in 9 contro 11 la Sina Lunghese. E il vantaggio della Fortis Juventus in avvio di gara grazie al gol di Guidotti al quarto, e quindi un gol importante che porta avanti una partita che sembrava in discesa e poi all'improvviso si è complicata andare alla base. Beh, è partita molto bene la Fortis, ha fatto la prima mezz'ora, probabilmente la migliore mezz'ora del, della Questo stagione. Questo è l'episodio del calcio di rigore poi, con l'espulsione. Esatto, l'espulsione di Bianchi proprio in occasione, quindi doppia punizione per così dire per la Fortis, calcio di rigore ed espulsione ecco del, del difensore. E, cioè, sì, ma corretta la decisione arbitrale. Quindi calcio di rigore su cui la Biagi eh, che segna il gol del 1-1. Quindi Fortis in 10 uomini dal 35esimo più o meno del eh, primo tempo e, e quindi sul risultato di parità. Nel secondo tempo la Sena Lunghese prova a fare la partita, la Fortis chiaramente eh, si chiude bene dietro. Lascia... Qui c'è l'espulsione, non documentata c'è un'altra espulsione. L'espulsione di Mazzolli per uno scontro con un giocatore avversario e Fortis che appunto rimane in 9 eh, uomini e a quel punto sì che si chiude e toglie anche Guidotti qui c'è una gran palla però recuperata da Elia Serotti che scatena il contropiede della Fortis va via Bruni entra in area di rigore l'ottima risposta di Marini e di testa arriva a rimorchio Elia Serotti per il gol del 2-1 credo così a memoria e so che sono un uomo di statistiche mi prendete in giro per questo ma credo sia il primo gol in carriera di testa di Elia, di, di Elia Serotti che io non mi ricordo di aver mai segnato io non l'ho contato di sicuramente se te soldi o meno no. quindi questo è il primo gol di Serotti di testa non ci crediamo assolutamente però quello che rimane è una grande, una grande vittoria 9 contro 11 contro diretto eh, se poi so, il secondo gol è tanta roba ha eh. preso eh. palla eh. l'ha data e poi è andata a concludere insomma, 9 contro Quelle 11 mentalità. signori è... Ma, eh, non è il miglior centrocampista dell'eccellenza premiato l'anno scorso la notte forse qualcosa ci capiamo <ride> dire. ok va bene questo lo possiamo anche dire e doppia espulsione eh, insomma animi un pochino eh, concitati la sono lunghese abdica di fatto dopo questa sconfitta eh sì. guarda questo gol Sette soldi, che significa questo gol? Eh, a parte che la Sallonghese è messa male. Vabbè. No, ma tanta roba, perché lui vedi, non è che si ferma, poi continua la corsa per andare a trovarla, se la trova lì. Questo è premiante per, quello, per un, la mentalità di questo ragazzo. E questo quindi, vuol dire tanto. E quindi la Fortis vince grazie mm. a Serotti, primo gol in stagione, io mi, in, in scarriera, anzi, mi fido di Labbate e di Serotti, una vittoria importante, la Fortis rimane in scia. Del figline abbica invece a sorpresa incredibile perché doveva decollare a Peretola eh sì. visto che c'è l'aeroporto invece <ride> ha avuto lo schianto il Terranova via le immagini splendide ringrazio sempre il nostro amico Leonardo Menicucci che ce le eh, concede sono davvero spettacolari bravo davvero queste sono le immagini del Terranova eh, che perde eh, sul campo del Firenze Ovest è una sorpresa, eh. sorpresa è una sorpresa assolutamente se ci sono degli sms poi li andiamo a leggere è una sconfitta Fitta che significa cosa Andrea? Eh, significa che, che, che come ha detto prima Simone sono campionati quest'anno di eccellenza in cui davvero tutti possono vincere con tutti e tutti possono perdere con tutti e il Firenze Ovest che pure era una squadra tanta attenzione, Carnevale su punizione porta avanti il Firenze Ovest guardate abbiamo le immagini anche dal basso guardate che punizione ha tirato Carnevale Carnevale ha un mancino che vale la Serie D eh, assolutamente. Se, se giocasse, se riuscisse ad avere più velocità guarda, in... questo è uno spettacolo eh 
Bellissimo, mancino favoloso quello di, di Carnella, l'ex giocatore della Fortis, davvero un gran giocatore da questo punto di vista. E dicevo appunto che lei, Firenze Ovest stava vivendo un momento positivo prima dello stop. E, e C'era molta incertezza su come la squadra avrebbe reagito a questi due mesi di stop e devo dire che veramente ha reagito nel migliore dei modi perché ha battuto una squadra che è difficilissima da guardare questo ping pong in area di rigore. Quando non è giornata non è giornata. Eh sì, eh. Non, voleva proprio, non voleva proprio entrare, anche questo calcio di punizione sopra la traversa e poi nel finale... Il... Guardate, questo è il secondo gol esatto. del, del Firenze Ovest, parte il mio amico Sildi Lacti che si fa il 2002, si fa tutto il campo, cost to cost. Eh, cost to cost, si fa un gol davvero straordinario, complimenti a questo ragazzo che ha militato nelle giovanili della Fiorentina e nella Pistoiese, è 2 a 0 proprio per celebrare la vittoria, vittoria pesantissima del per il campionato del Firenze Ovest, questa eh. è una vittoria che potrebbe essere davvero decisiva per prendere il là per, per la salvezza. Sette soldi gli sono piaciute le immagini dal basso, so. eh? davvero? Eh? Tanta roba, eh. però il Terranova non è tanto contento. Eh, no. Ma si poteva andare due giorni o facendo. Eh sì, sono quelle partite che poi alla fine eh, sono indirizzate in questo senso. Diletta, dai, dacci qualche sms, l'abbiamo un po' trascurato, ti chiediamo Venia. Il Terranova abdica, ma di brutto. Eh sì, questo sì, anche se ancora tutto può succedere, rivediamo il gol del Firenze Ovest che fa un passo importante verso eh sì. eh, cercare di evitare quantomeno i, i play out con questa vittoria assolutamente sorprendente. Vittoria poi anche della Chiantigiana che va a vincere all'Antella. Eh, anche qua abbiamo le immagini, la batte come te la spieghi? Eh, me la spiego male perché l'Antella era partita molto bene quest'anno in campionato, le prime 3-4 giornate era addirittura in zona playoff sulla strega di quello che aveva fatto nel, nel mini campionato l'anno scorso chiuso al eh, quarto posto ho fatto eh, veramente un'ottima stagione e, però ora è già prima della sosta di Natale adesso questa ripresa che non ha dato i risultati sperati all'Antella che ha avuto tanti infortuni obiettivamente è dovuta tornare spesso sul mercato quindi ha sicuramente diversi attenuanti la formazione di Stefano Alari però adesso è in una situazione di classifica molto preoccupante perché si è trovata improvvisamente penultima in classifica e questa da era zona un... playoff a penultima esatto, questo era un match da non perdere ma vedi, questo diceva bene, e questo è il gol di Tafly intanto, è l'amico di Labbate Irisian Tafly, eh, capocannoniere del campionato portiere ha qualche responsabilità secondo te sotto i soldi? Sì, l'ha vista partire Riccardo e forse era molto angolata però sì, bel tiro eh Gran gol, e qui come dicevo in precedenza, insomma vedi che i campionati sono veramente trabocchetto perché l'Antella si parlava di playoff, adesso è penultima, insomma tutto può, può veramente succedere in questi campionati. La Chiantigiana invece mi sembra abbia svoltato la barra. La Chiantigiana dopo le dimissioni di Mister Polidori, dopo la partita con, con la Fortis, ha decisione di affidare la squadra al suo secondo Baiocchi. Potrebbe anche non essere una decisione definitiva in settimana, fra l'altro la dirigenza della Chiantigiana si riunirà. C'è un fuorigioco con l'annullato. Sì, tocco, fuori tocco con un braccio, credo. Il sì. tocco di Cristian Palai che aveva pareggiato al 41esimo il, lo svantaggio. Poi c'è una parata di D'Ambrosio sul calcio di punizione di Ciolli e poi c'è questo scontro in area di rigore del, dell'Antella sulla fuga di, di Casucci, che è come al solito uno dei giocatori più pericolosi. E poi dalla panchina dell'antella arrivano le proteste, l'arbitro si volta, si avvicina con un cartellino in in rosso in mano e va ad espellere l'allenatore dell'antella Alari. Che non e poi dopo sentiamo, probabil... sentiamo, sentiamo le dichiarazioni veramente uh, diciamo al vetriolo di, di Alari che non l'ha presa bene. Sì, Chiedo probabilmente nostro... non è stato lui a, a dire eh, vabbè. qualcosa di troppo. Eh, vabbè, è, andiamo... Anche le indicazioni della tribuna mi pare che era qualcun altro. Diciamo, e questo è il finale di gara. Chiedo il finale del primo tempo. Finale primo tempo. Eh, nella ripresa c'è qualcos'altro da segnalare eh, di c'è da segnalare innanzitutto Liberati che lavora un bel pallone sulla fascia destra per Palai che viene però contrastato bene in, in area di rigore eccolo qui Cristian Palai che viene appunto murato dalla conclusione poi poco dopo un calcio di punizione di Mazzoni palla in area di rigore il colpo di testa di Bartolini una grande respinta in tuffo del portiere Signolini sui sviluppi poi dell'angolo Palai manda alto di testa quindi occasione da parte dell'Antella con vedete Stefano Alari dietro la porta a dare indicazioni alla propria, ai propri ragazzi poi Tafly a conclude in maniera debole un, un, dopo un bello spunto in dribbling poi in area di rigore ancora l'Antella uh, crea una mischia su questo calcio d'angolo qualche team da protesta per un possibile tocco di mano e poi l'ultima occasione al 45esimo in cross liberati l'uscita però pronta di Signorini che allontana tre punti fondamentali per la Chiantigiana che adesso viene più vicina alla salvezza diretta
Andiamo a scegliere subito il migliore in campo di questa gara, il nostro inviato era il bravo e preparato Edoardo Novelli, vediamo. Il migliore in campo è Sottili, giocatore della maglia, con la maglia numero 8 dell'Antella ex Pontassieve, con grinta e dinamismo, recupera, imposta, ispira e corre come un forsennato. Sottili quindi il migliore in campo. Non l'ha presa bene eh, per niente l'espulsione Stefano Alari, il tecnico dell'Antella, sentiamo le sue dichiarazioni a fine gara, via. Abbiamo perso una partita e non meritavamo di perdere. E, e niente, sicché non c'è niente, niente da dire. Avrei da dire tanto su altre cose e questo mi porterà a riflettere proprio personalmente perché quando, vedo, quando noto le cose prevenute non ci sto più, l'essere prevenuti non, non, non mi piace, lo so è tanti anni che alleno però se dio determinate cose ho le mie ragioni perché guarda caso se uno va a vedere eh, questo signore tutte le volte questa musica ha visto che mh, io l'ho anche detto che poi l'unica volta probabilmente non è mai protestato, non ho detto niente su un fuorigioco lampante perché te da vedere la partita sono stato l'unico della panchina non ha vociato viene lì e mi butta fuori così con quell'arroganza capito? Che poi, che poi ti fa anche ti fa male, ti fa male perché dopo tutta questa pandemia, dopo tutto quello che succede si rientra in campo e vedete questa arroganza dopo che si fa con il Bini no? che è il presidente no? degli arbitri si fa gli incontri in aula magna e cose per poi vedere un'arroganza così senza, ti ripeto, prevenuta e me ne prendo tutte le, le responsabilità anche perché oggi questo signore mi fa pensare per il mio futuro perché Mm, perdere ci stanno, il calcio, tutto, eh, però certi atteggiamenti eh, ti fanno male. Per uno poi passionale come me, che ci metto veramente tutto, della do vinta molto probabilmente, perché davvero, perché oggi mi ha fatto molto male proprio l'atteggiamento. Con chi ce l'aveva Andrea Labate? Con Leonardo Labruna della sezione di Pontedera, direttore di gara. Poi chiedo anche ovviamente a Simone. Che conosce anche Simone Sette Soldi. Che Vorrei sbagliare, forse quello che mi ha buttato fuori a me anche in Coppa o la Zenit, dandomi tre giornate per non aver detto niente, quindi sono un boh. po'. Non bisogna parlare. Non lo so. Sentiamo invece l'analisi di, di Baiocchi, eh, l'allenatore della Chiantigiana. Via. Siamo partiti bene, sapevamo che tipo di partita cosa ci sarebbe capitato e ci siamo preparati a una partita maschia, una partita dura e purtroppo non si può giocare a un campo dove non ti dà modo di giocare, noi siamo abituati a ripartire dal basso e, e per questo sono stati bravi ragazzi, non io, sono stati bravi ragazzi a saper interpretare la partita nel modo giusto dal primo al 94esimo quando è finita, complimenti a loro però, io ci entro poco ecco. Umile, umile davvero, Baiocchi, diamoci tutti una calmata, eh? ma anche i direttori di gara, eh? perché insomma anche a Signa noi eravamo negli spogliatori con l'abbate, insomma protagonisti, no, dai, arbitrate, calmini, eh? che poi insomma siamo qui tutti, tutti a divertirsi, tutti, 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 diamoci una calmata, perché è già tanto che si torna a giocare, diletta. Le dichiarazioni di Alari sono di estrema gravità, non credete? Assolutamente sì, eh, le abbiamo recepite e chiaramente poi ognuno farà le proprie valutazioni. Adesso andiamo a vedere il Grassina invece che perde con il Pontassieve per 2 a 1, a questo è il De Profundis, non lo sa più nessuno questo Grassina alla base. Bene, eh, ora diventa veramente di difficile. Una partita in cui riesci ad andare in vantaggio in questa situazione eh, devi portare in fondo, se non riesci a portarla in fondo nemmeno una partita casalinga, la ripresa del campionato contro il Pontassieve penso sia davvero un segnale brutto da parte della formazione di Nicola Pozzi e penso sia davvero complicato adesso perché i punti da recuperare sulle avversarie sono tanti e ci vorrebbe davvero un filotto, ci vorrebbe un cammino da prima della classe da qui alla fine per poter almeno agganciare la terz'ultima posizione che ricordiamo la terz'ultima da diritto al, al triangolare con le altre due terz'ultime per l'ultima retrocessione perché le ultime due vanno di ogni girone vanno giù dirette in promozione Mi fate segnalare anche il gol di Gabrielli del Pontassieve ex giocatore del Prato ragazzo interessante Carcane aveva portato in vantaggio il Grassina poi Adami sul calcio di rigore e Gabrielli poi nella ripresa succederà pochissimo con il Pontassieve che porta tre punti importanti per Marco Brachi e i suoi ragazzi Diletta se c'è ancora qualcosa poi 
chiaramente chiudiamo il discorso e andiamo a vedere i risultati di promozione e salutiamo. Ma Pozzi non lo cacciano, ormai sono retrocessi. Eh, questo lo sa l'abbate se lo cacciano, ormai no, non ha senso, no? Si va avanti così, eh? se lo volevano fare lo dovevano fare prima di Natale. Sì, nella pausa. Eh, eh. Bene, possiamo rientrare in studio a questo punto, andare a vedere con la nostra diletta i risultati e classifica del campionato di promozione toscano, girone A. Abbiamo fatto vedere tutti i gol, non so se ve ne siete accorti. Lampo Amici Miei 0 a 1, Piave Fosciano Maliseti 0 a 1, Ponte Buggianese che batte Lammari 5 a 3, Quarrata Larciano 1 a 2, Real Cerrete Sviaccia 2 a 1, Villa Basilica Capezzano 1 a 2, Marina di Massa Larcianese 3 a 5. In testa la classifica, Ponte Buggianese 28 punti, Quarrata 25, Real Cerretese Malisetti 23. Chiude la classifica il Viaccia a quota 14, Marina di Massa 9, Villa Basilica 3. Allora il Ponte Buggianese del mio amico Fanucchi in testa alla classifica, il Quarrata di Agostignani che insegue. Vogliamo fare un applauso al Maliseti, eh? ha fatto sì. qualcosa di straordinario. Eh. Francesco Fabri, sta facendo benissimo. Il Francesco Fabri eh. sta facendo un grande lavoro. Eh, quindi il, tuo, il tuo giocatore sta diventando un allenatore importante. Sì, ma lui era già così, uno di personalità, ha cioè il suo modo di essere e di fare. Credo possa far bene davvero. Vittoria sul campo del Piava Fosciana per 1-0 grazie al gol di Santini. Dobbiamo segnalare invece la sconfitta del Viaccia che perde sul campo della Real e Cerretese, quindi adesso piomba in zona play out invece la formazione di Montagnolo. Per quanto riguarda invece secondo me da sottolineare la vittoria per 5-3 della Larcianese sul campo della Virtus Maria di Massa potrebbe la Larcianese piano piano risalire, risalire la classifica perché è veramente una Occhio al Meridian anche perché per sì. sta risalendo salendo Meridian è battuto nel derby Quarrata con doppietta di Lava che è appena arrivato dal, dal Signa quindi Meridian ha grandi ambizioni la formazione di Lava assolutamente doppietta di Lava che salutiamo complimenti e va a vincere a Quarrata non su un campo esatto, qualsiasi facile, insomma facile. quindi questo è molto importante bene detto questo segnaliamo anche la vittoria degli amici miei che grazie a Cecchi vanno a vincere sul campo di Lamporecchio un altro campo certamente non semplice vi abbiamo fatto vedere praticamente tutto l'abbate, eh? cioè puntata da record, eh, direi, puntata eh, da record eh. con tutti i gol da ogni dove, insomma abbiamo cercato di darvi veramente il meglio, le dichiarazioni di Alari sicuramente le riprenderemo anche sul sito dell'Almanacco perché insomma penso che siano eh, importanti anche per aprire una discussione e un concerto tra gli arbitri e gli allenatori, c'è anche Simone Sette Soldi, mettete un tavolino, parlate in maniera costruttiva, sì. cercate insomma, di aiutare. Questo eh, potrebbe questo. essere anche il compito della nuova CRA, la CRA è cambiata tutto a, rispetto agli anni scorsi e quindi anche diciamo, trovare di nuovo un, un momento di confronto fra le società di eccellenza e la nuova CRA credo sia necessario. Grazie al nostro Andrea Labbate. Grazie a voi. Grazie a Simone Sette Soldi, è sempre un piacere averti qua. Sempre per me è un piacere venire da voi. E te lo sai che qui sei a casa. Grazie. Grazie alla nostra diletta. Grazie a voi. L'appuntamento è rimandato a lunedì prossimo, puntuali alle 21.20 in diretta, perché lo sapete, grande calcio dilettanti dov'è? Solo da noi. Alla prossima, ciao! Questo programma è stato offerto da... Federazione Italiana Gioco Calcio, Comitato Regionale Toscano. Il tuo nuovo punto di vista sul mondo è qui. Nuovo SUV Hyundai Bayon, tuo da 139 euro al mese, con tre anni di furto e incendio.